ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯು ಸರ್ವದಾ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಶ್ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾದ್ರವಿಣ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವ ಮಮ ದೇವ ದೇವಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಈಶನಡಿ ಪೋಟ್ರಿ ಸೀರೀಸ್ಲ ನಂಬ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪಾಕ ಪೋರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಮುಲ್ಲೆಯಂದಾರ್ ಅಮರ್ ನೀದಿಕ್ಕು ಅಡಿಯೇನ್ ಅಪ್ಡೀನು ಸುಂದರರಾಲ್ ಪಾಡಪ್ಪೆಟ್ರ ಅಮರ್ ನೀದಿ ನಾಯನಾರೋಡಿಯ ಚರಿತ್ರ ಸೋಳವಳ ನಾಟ್ಟಿಲ ಪಳೆಯಾರೈಂಗ್ರ ಊರು ನಂಬ ಎಲ್ಲಾರ್ಕುಮೇ ತೆರಿಯು ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ ಕಾಲತ್ಲ ಪಳೆಯಾರ ಮೊತ್ತಮಾ ಕೊಳ್ಮುದಲ್ ಪಣ್ಣಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಣ್ಣುವ ಅದಾದು ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಸಾಮಾನು ಮಾಂಗ ವೆಂಡಿದು ರೀಟೇಲ್ ಲ ವಿಕ ವೆಂಡಿದು ಆನಾ ಮತ್ತ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾದ್ರಿ ಇವರ ಒಂದು ರೊಂಬ ಗ್ರೀಡಿ ಕಡೆಯದು ರೊಂಬ ಕಮ್ಮಿಯಾನ ಲಾಭಂ ವಚ್ಚು ತನ್ನಾಲ ಮುಡಿಂಜ ಅಳವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ಕಮ್ಮಿಯಾನ ವೆಲೆಯಲ ಕೊಡ್ಕಣೋ ಅಪ್ಡೀನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಣ್ಣಿಂದಿರಂದರ್ ಮಿಗ ಪೆರಿ ಶಿವತೊಂಡು ಪಣ್ಣಿಂದಿರಂದರ್ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣಾರ್ನಾಕ ಶಿವನಡಿಯಾರ ಯಾರ ಬಂದಾಲು ಅವರಕ ಅನ್ನ ಮಿಡುವರ್ ಅದು ಮಟ್ಟುಮಿಲ್ಲಾಮ ಅವ ಅಣಿಂಜಕ್ಕರ ಕೌಬೀನ ಎಲ್ಲರ್ಕು ಕೊಡಪರ್ ಸೋ ಎಂದ ಶಿವನಡಿಯ ರಾತಕ್ಕ ಬಂದಾಲು ಅವರಕ ಅನ್ನ ಮಿಡದಲು ಅವರ ಕಳಂಬರಚೆ ಅವರಕ ವೇಣಂಗರ ಅಳವಕ್ಕ ಕೌಬೀನಂಗಳ ಕೊಡಕದು ಅವರೋಡಯ ಶಿವ ಶಿವ ತೊಂಡಾರ್ದದು ಇಬ್ರಿ ಇರಕಂಬೋದು ಒಂದು ನಾಳಿಕ್ಕೆ ನ ನಲ್ಲೂರ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಊರ್ ಪಳೆಯಾರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರ್ ನ ಒಂದು ಊರ್ ಇರಕ ಅಂದ ಊರ್ಲ ಪಂಜವರ್ಣೇಶ್ವರರ ಕೋಯಿಲ್ ಒಂದು ಇರಕ ಅಂದ ಕೋಯಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಳಾ ಒಂದು ಬರ್ದು ಅಂಗ ಶಿವನಡಿಯಾರ್ಗಳ ನರಿಯ ವರುವಾಳೆ ಅವಾಳಕ್ಕ ನಂಬ ಅನ್ನ ಮಡನು ಕೌಬೀನಂ ಕೊಡಕಣು ಅಬ್ಡಿಂಗರ್ತಕಾಗ ನಲ್ಲೂರ್ಲ ಒಂದು ಮಡತ್ತ ನಿರ್ವರರ್ ಅಂದ ಮಡತ್ಲೇಂದ ಶಿವನಡಿಯಾರ್ಗಳಕ್ಕ ತೊಂಡು ಪಣ್ಣಿಂದಿರಕ ಆನಾ ಇವರಕ ಅಂದ ಮಡತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ವರ ಮನಸಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂಗ ಇರಂದ ಮೇರ್ಪಾರ್ವೆ ಪಾತ್ತು ನಲ್ಲೂರ್ಕ ವರ ಶಿವನಡಿಯಾರ್ಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂದ ಮಾದರಿ ಶಿವ ತೊಂಡು ಪಣ್ಣನು ನೆನಚಿಕರರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೋಡ ಪಳೆಯಾರೇಲೇಂದ ನಲ್ಲೂರ್ಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿರರ ನಲ್ಲೂರ್ ಮಡತ್ಲ ಇರಂದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಡಂಗಾದ ಶಿವನಡಿಯಾರ್ಗಳ ದಿನವೂ ಅಂದಿನ ಪೋಯಿಂಡ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಇವರು ಸಿರಿಚ್ಚ ಮುಖತ್ತೋಡ ಅನ್ನ ಮಿಡ್ರದು ಕೌಬೀನಂ ಕೊಡ್ಕರದು ತೊಂಡು ಸೆಂಜಿಂದಿರಂದರು ಇವರೋಡೆ ಇಂದ ಅರ್ಪುದಮಾನ ತೊಂಡ ಒಲಗತ್ತಕ್ಕೆ ಎಡತ್ತು ಕಾಟ್ಟನೋ ಅಪ್ಡೀನಿ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ತಿರುವಳ್ಳಂ ಕೊಂಡಾರ ಅದನಾಲೆ ಏನ್ನ ಪಣ್ಣಾರ್ನಾಕ ಓರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವೇಷಂ ಪೂಂಡು ನಲ್ಲೂರ್ಕ ಬಂದು ಇರಂಗರ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾನ ಸ್ವರೂಪ ಉಪ್ಪುರಿ ನೂಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಮಾನ್ ತೋಲ್ ಉಪ್ಪುರಿ ನೂಲ್ಲ ಮಾನ್ ತೋಲ್ ಕಟ್ಟಿರಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ ಅರ್ಥ ಕೈಯಿಲ ಒಂದು ದಂಡಂ ಅಂದ ದಂಡತ್ಲ ರೆಂಡು ಕೌಬೀನಂ ಕಟ್ಟಿ ಇರಕ್ಕೆ ನೇರ ಇವರ ಇಂದ ಅಮರ್ ನೀದಿಯಾರ್ ಇರಕ್ಕರ ಮಡತ್ತಕ್ಕ ವರ ಶಿವನಡಿಯಾರ್ ಬಂದ ಉಡನೆ ಎಪ್ಪಿಯಂ ಪೋಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಡಿ ಅಮರ್ ನೀದಿಯಾರ್ ವರಣು ವರಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಗ ಮಡತ್ತಕ್ಕ ವರಣು ಬಂದು ಎಳಿಂದರಳ್ಳಂಗ್ರಾರ್ ಉಕಾರ ವಚ್ಚು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣ್ರಾರ್ ನಾ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂ ರೆಡಿಯಾ ಇರಕ್ಕೆ ವಾಂಗೋ ಸಾಪಡ ವಾಂಗೋನ್ ಕೂಪಡ್ರಾರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸೊಲ್ರಾರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಪೋಯಿ ಆತ್ಲ ಪೋಯಿ ಕುಳಿಚಿಟ್ಟು ವರ ಕುಳಿಚಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಪಡ್ರಾಂಗ್ರಾರ್ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಆಗಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಂಗ್ರಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಪಾಕರಾರ್ ವಾಹನಗಳ್ನ ವಾಹನತ್ಲ ಮೇಘ ಕೂಟ ಇರಕ್ಕರ ಮಾರಿ ಇರಕ್ಕೆ ಉಡನೆ ಅವ್ರು ಸೊಲ್ರಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾರಪ್ಪ ಎಂಟ ರೆಂಡು ಕೌಬೀನ ಇರಕ್ಕೆ ಇಂದ ದಂಡತ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ವಚ್ಚಿರಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳ ಬಂದುಡ್ತುನಾಕ ಬಂದು ಮಾತಿ ಕಟ್ಟಿಕರ್ತಕಾಗ ಒಂದು ಉಲರ್ದ ಕೌಬೀನತ್ತ ಉಂಗಟ್ಟ ಕುಡ್ಕರ ಇದ ಭದ್ರಮಾ ವಚ್ಚಕೋ ನಾ ಕುಳಿಚಿಟ್ಟು ಬಂದೋಣೆ ವಾಂಗಿಕರ ಅಪ್ಡೀಂಗ್ರಾರ್ ಇಪ್ಪ ಏನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಪಣಿರ್ಪೇಳ್ ಎನ್ನ ತಿರುವಳಿ ಆಡ ಪಣ್ಣುವಾರನೆ ಕುಳಿಕೆ ಪೋರಾ ಮಾರಿ ಪೋರಾರ್ ಇವರ ಅಂದಂಡ ಪೋರಾರ್ ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನನಂಜಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ತಿರುಂಬಿ ಬರಾರ್ ಉಳ್ಳ
நீ வேணும்ட்டு அதை எடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிறார் அமர்நிதியாருக்கு மனசு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது சுவாமி நான் சிவனடியார்கள்ட்டேருந்து எதையுமே எடுக்கவே மாட்டேன் நீங்கள் என்னை தப்பாக புரிஞ்சுன்னு இருக்கேள் அப்படிங்கிறார் அவர் சொல்கிறார் இல்லவே இல்லை எனக்கு என்னோடய கோபீதம் விலை மதிப்பு இல்லாதது அப் அதனால தான் நீ எடுத்துட்டேங்கிறார் இப்படியே ஆர்கியூமெண்ட் போயின்னு இருக்கு கடைசியில் அமர்நிதியார் சொல்கிறார் சுவாமி எங்கிட்ட இருக்கிற பொண்ணோ பொருளோ எதை வேணா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்கோ அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் உன்னோட பொண்ணோ பொருளோ எனக்கு எதுக்கு ஒன்று வேணா பண்ணலாம் என்னுடைய கௌபீனத்துக்கு ஈடான இடை உள்ள இன்னொரு கௌபீனத்தை கூட நான் எடுத்துன்னு போயிடுறேன் அப்படிங்கிறார் இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்பா அடா ஒரு வழியாக விஷயம் செட்டில் ஆக போகிறதுன்னு ஒரு சின்ன துலாம் கௌபீனம் இன்றைக்கி இருந்தால் என்ன இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் இல்லையா ஒரு சின்ன துலாம் கொண்டு வரார் கொண்டு வந்து துலா கொல்ல ஒரு பக்கம் அந்த பிரம்மச்சாரியோட தண்டத்தில் கட்டியிருந்த மற்றொரு கௌபீனத்தை வைக்கிறார் அந்த பிரம்மச்சாரி இவர் உள்ளேந்து பட்டு கௌபீனம் கொண்டு வைக்கிறார் ஒன்று கொண்டு வைக்கிறார் ரெண்டு கொண்டு வைக்கிறார் அஞ்சு கொண்டு வைக்கிறார் பத்து கொண்டு வந்து வைக்கிறார் அந்த அந்த ஒரு கௌபீனம் இருக்கிற தட்டு ஏறவே மாட்டேங்கிறது எப்படி ஏறும் அது சாதாரண வஸ்திரமா எப்பேற்பட்ட திருமேனிய தீண்டின வஸ்திரம் எப்பேற்பட்ட அற்புதமான கரங்களால் தீண்டப்பட்டு இந்த துலாக்கோல இடப்பட்ட வஸ்திரம் இந்த ஃபுல் பிரபஞ்சத்தையுமே கொடுத்தா கூட எந்த திருமேனியோட நகக்கணுவுக்கு கூட ஈடாக்க முடியாதோ அந்த திருமேனி ஸ்பரிசித்த வஸ்திரம் எந்த திருமேனியோட சிரசில் பிரவாகமாக பொங்கி வர கங்கை அவ்வளவு ஃபோர்ஸாக வந்தவ எம்பெருமான் ஐயோ இந்த ஃபோர்ஸ் என் குழந்தைகள் தாங்க மாட்டாளே அப்படின்னு தலையை நீட்ட அவர் தலையை தீண்டின மாத்திரத்தில் அந்த ஆர்ப்பாட்டமெல்லாம் அடங்கி ரொம்ப அழகாக கங்கை நதியாக உருவெடுத்து வந்தாலோ அந்த தலையை தாங்கின்னு இருக்கிற திருமேனிய தொட்ட வஸ்திரம் எந்த தலையை ஸ்பரிசிச்சதுனால அந்த கங்கை தண்ணியை தொட்டவா குளிச்சவா அத்தனை பேரோட பாவங்களும் அழிஞ்சு போகிறதோ அந்த திருமேனி தொட்ட வஸ்திரம் கண்டத்தில் விஷத்தை பிடிச்சி வச்சுன்னு இருக்கார் என் பெருமான் அந்த இடத்த சுற்றின் இருக்கு அவ்வளோ விஷம் உள்ள நாகப்பாம்பு ஆனால் எம்பெருமானோட கண்டத்தை தீண்டினதுனாலேயே அதோடைய விஷத்தன்மையை கூட மறந்து மயங்கி சொக்கி போய் படம் எடுத்து ஆடின் இருக்கு அந்த திருமேனியை தீண்டின வஸ்திரம் இப்பெல்லாம் நம்ம விமன் எம்பவர்மெண்ட் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறோம் எத்தனையோ நம்மளுக்கே உலகமே தோன்றதுக்கு முன்னாடி சக்தி இல்லையே சிவம் இல்லை அப்படின்னு பிரகடனப்படுத்தி எந்த மேனியோட எடப்பாகத்தை என் பெருமாட்டிக்கு கொடுத்து ஆணும் பெண்ணும் சமம்னு சொல்ல வச்சாரோ அந்த திருமேனி தரித்த வஸ்திரம் எந்த கால்களுடைய காஸ்மிக் டான்ஸுக்காக முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் முனிவர்களும் எல்லாரும் கடும் தபஸ் பண்ணுறாளோ அந்த திருமேனிய ஸ்பரிசித்த வஸ்திரம் அதுக்கு எண்ணத்தை ஈடாக கொடுக்க முடியும் இவர் கொண்டு வந்து ஆற்றுல இருக்கிற பொண்ணெல்லாம் கொண்டு பொண்ணை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் அசையலை துலாம் பத்தலை பெரிய துலாம் ஒன்று கொண்டு வந்துடுறார் கொண்டு வந்து இந்த ஒரு ஒரு கௌபீனம் எம்பெருமானோட கையால் ஸ்பரிசிக்கப்பட்ட புனிதப்படுத்தப்பட்ட கௌபீனம் ஒரு தட்டில் மறு தட்டில் இவர் ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய அத்தனை கௌபீனங்கள் இவர் ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய பொன் பொருள் நகை நட்டு எல்லாம் வச்சாச்சு ஒரு இன்ச்சு நகரல் அது பகவத்கீதையில் கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்கிறார் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தியுபகிருதம் அஷ்ணாமி பிரயதாத்மனக அவர் சொல்கிறார் உண்மையான பக்தியோட பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இந்த நாளில் நீ எதை கொடுத்தா கூட எனக்கு போகிறோம் அதை நான் ஸ்வீகரிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் இங்கே எம்பெருமானோ இவர் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வைக்கிற கள்ளச்சிரிப்பு சிரிச்சுன்னு அங்கேயே நிற்கிறார் இது நம்ம சுவாமிக்கு வந்து பொண்ணோ பொருளோ கொடுக்கறது என்ன எது மாதிரித்தனமாக இருக்குது வெள்ளப்பிள்ளையாரை உடச்சி நேவேத்தியம் பண்ணுற மாதிரி இங்கே நமக்கு கிடைச்ச பொண்ணு பொருள் சொத்து சுகம் எல்லாம் அவன் போட்ட பிச்சை அவர் கொடுத்ததையே அவருக்கு திருப்பி கொடுத்தா அதில் என்ன காரியம் இருக்குது அவரால் முடியாதா நம்ம கிட்ட ஒரு 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 பானை அளவுக்கு நம்ம கிட்ட பொண்ணும் பொருளும் இருக்குன்னா ஆயிரம் பானைகள் லட்சம் பானைகள் அவரால் உண்டாக்க முடியுமே ஒரு கடைக்கன் பார்வையில் இந்த உலகத்தையே அவரால் ஐஸ்வர்யத்தால் ரொப்ப முடியுமே அவருக்கு இது எம்மாத்திரம் வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கார் அமர்நீதியா ஏறி வா அடுத்த படிக்கு ஏறி வா அப்படிங்கிறார் அமர்நீதியார் தவிக்கிறார் எல்லாம் வச்சாச்சு இது மாற மாட்டேங்கிறதே தூலாம் அப்படின்னு கடைசியாக போய் பிரம்மச்சாரிகிட்ட போய் கேட்குறார் அப்படின்னு என்னை மன்னிச்சுடும் எங்கிட்ட இனிமே கொடுக்கறதுக்கு 
பிரம்மச்சாரி ஓகே அதை தனியாக எதிர்பார்த்துருக்கேன் மனசில் நினைக்கிறார் ஓகே அப்படிங்கிறார் இவர் வந்து அமர்நீதியார் அவர் மனைவி குழந்தையை தூக்கிண்டு துலாத்த வலம் வரா வலம் வரும்போதே அமர்நீதியார் வேண்டிக்கிறார் எம்பெருமானே நான் பண்ண சர்வீஸ் உண்மையிலே பவித்ரம்னு நீ நினச்சேன்னாக்க இந்த துலாம் சரியாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாட்சரத்தை ஜபிச்சுண்டு அதில் ஏறி உட்கார்றார் உட்கார்ந்த க்ஷணம் துலாம் ஈக்குவல் ஆகிடுறது இதை இதை இதைத்தான் நம்ம பகவான் எதிர்பார்க்குறார் இந்த சரீரம் அவன் கொடுத்தது இங்கே இருக்கிற எல்லா வஸ்துக்களும் அவன் கொடுத்தது அவன் கொடுக்காமல் நம்ம கிட்ட நமக்கே சொந்தமாக இருக்கிறது ஒரே விஷயம் நம்ம மனசில் உருவாகிற அன்பு சரணாகதி பாவம் அவரை சரணாகதி அடைஞ்சிட்டு நம்ம மனசில் இருக்க அன்பால் ஒன்று கொடுத்தோன்னா என் பகவான் அதை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறார் இதை இன்னொரு விதமாகவும் பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் சிவன் சிவன் பரமேஸ்வரன் தரிச்சிருந்த வஸ்திரத்துக்கு ஈக்குவலாக சிவனடியாரை கொண்டு வரார் இது பகவான் பண்ணுற ரெக்கக்னிஷன் எனக்கு ஈக்குவல் என்னுடைய பக்தன் அப்படிங்கிறார் இதை உலகத்துக்கு காமிக்கிறார் அமர் நீதியாரும் அவர் மனைவியும் குழந்தையும் உட்கார்ந்த மாத்திரத்தில் அந்த தட்டு சமமாச்சு இல்லையா அப்போ வானத்துலேருந்து பூமாரி பொழியிறது எல்லாரும் ஆச்சரியமாக பார்க்குறா பார்த்தா அந்த இடத்துல பிரம்மச்சாரியை காணும் அந்த பிரம்மச்சாரி நின்ன இடத்துல எம்பெருமான் உமாதேவியோட ரிஷபாரோடராக காட்சி அளிக்கிறார் அமர்நீதியார்கிட்ட சொல்கிறார் உன்னுடைய தொண்டில் நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டேன் நீ உன் குடும்பத்தோடு வந்து என் கூட வந்து சிவலோகத்தில் வந்து இரு அப்படிங்கிறார் எம்பெருமான் சொன்ன மாத்திரத்தில் அவள் எந்த துலாத்தில் உட்கார்ந்துருந்தாலோ அந்த துலாமே விமானமாக மாறி அப்படியே அவளை குடும்பத்தோடு சிவலோகத்துக்கு எடுத்துன்னு போச்சு இதுதான் அமர்நீதியாருங்கிற ஒரு வணிகர் அமர்நீதி நாயனாராக ஆன சரித்திரம் இந்த அற்புதம் நடந்த இடம் நல்லூர் இங்கே கல்யாண சுந்தரேஸ்வரர் அப்படிங்கிற பேரில் எம்பெருமான் ஸ்வயம்புவா இருக்கிறாங்க இந்த கஷேத்திரத்துக்கு நிறைய பெருமைகள் இருக்குது பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் ஒரு நாளில் அஞ்சு கலர் காமிப்பார் இவர் அதனால் இவருக்கு பஞ்சவர்ணேஸ்வரர்னு பேர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சிவபெருமான் வந்து பார்வதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது எல்லாரும் கல்யாணத்தை பார்க்க போயிடுறான் அப்போ உலகம் ஒரு பக்கமாக சாயிறது அப்போது மூர்த்தி சிறிதானாலும் கீர்த்தி பெரிது அப்படின்னு உலகத்துக்கு காமிக்கிறதுக்காக அகஸ்திய மாமுனியை போய் சொல்கிறார் நீ போய் தென்கோடியில் போய் நில்லு அகஸ்தியா உலகம் பேலன்ஸ் ஆகிடுங்கிறார் அப்படி வந்து அகஸ்திய முனி நின்ன இடம் இந்த கோவில் அப்போது அகஸ்திய முனி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறார் எல்லாரும் உன்னோடய திருமண குளத்தை பார்ப்பாளே நான் பார்க்க முடியாதேங்கிறார் நீ ஏன் கவலைப்படுற நான் உனக்கு அங்கே திருமண குளத்தில் காட்சி தரேங்கிறார் அகஸ்திய ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவர் ஒரு சிவலிங்கம் செஞ்சு அவர் அதுக்கு பூஜை பண்ணுறார் அந்த அவர் பூஜை பண்ண அந்த சிவலிங்கமும் இன்னமும் அந்த கோவிலில் இருக்குது அந்த கோவிலோட கர்ப்ப கிரகத்தில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப அதிசயம் இந்த கல்யாண கோலத்தை காமிக்கிறேன்னு சொன்னார் இல்லையா அதனால் கல்யாண கோலத்தில் என் பெருமான் சிவபெருமான் பார்வதியோட பிரம்மா விஷ்ணு மும்மூர்த்திகளும் இருக்கிற ஒரு அழகான கோவில் அது கட்டாயமாக போய் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்டு வாங்கும் அங்கே அம்பாளுக்கு தனி சன்னதி கிரி சுந்தரிங்கிற பேரில் அம்பாள் அங்கே இருக்கா பிரகாரத்தில் அஷ்டபுஜ மகாகாளி அவள் அவ்வளோ ஒரு அருள் பாலிச்சுன்னு இருக்கா இங்கே வந்து இந்த கோவிலுடைய தீர்த்தம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு சப்த சாகரம் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு என்னன்னாக்க குந்தி தேவி அந்த பஞ்ச பஞ்ச பாண்டவர்கள் பிறந்த கதை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா பஞ்சபூதங்களோடைய பஞ்சபூதங்களோட குழந்தைகளை தானே பெற்றெடுக்கிறா அதோடு சேர்த்து கர்ண மகாபிரபுவை வளர்க்கறது இல்லை விட்டுடுறா இல்லையா ஆற்றுல இது ரெண்டு மாதம் சேர்ந்து குந்திக்கு பாவம் வந்து விடுறது அந்த பாபத்தை போக்குறதுக்காக என்ன பரிகாரம்னு கேட்கும்போது ஏழு சமுத்திரங்களுடைய தண்ணியில் குளித்தா அந்த பாபம் போயிடுங்கிறா அப்போ குந்தி தேவி ஃபீல் பண்ணுறா நான் எப்படி ஏழு சமுத்திரங்களுக்கு போகிறதுன்னு அப்போது நாரதர் சொல்கிறார் நல்லூரில் இருக்க குளத்துக்கு போ அங்கே போய் குளித்தா உனக்கு வந்து விமோச்சனம் கிடைக்குங்கிறார் அவர் வந்து அந்த சப்த சாகரத்துலேருந்து தண்ணியை கொண்டு வந்து ரொப்பினாராம் ஆக அந்த நல்லூரில் இருக்கிற சப்த சாகரம் நம்மளுடைய கும்பகோணம் மாசிமகம் இருக்கு இல்லையா மகா மகாமகக்குளம் அந்த அளவுக்கு இதுவும் பிரசித்தி பெற்றதான் அதில் குளித்தா எல்லா பாவங்களும் போகுமா அதோட இன்னொரு சிறப்பு என்னென்னா சுவாமிக்கு பிடிச்ச இது அர்ச்சனை பண்ணுற பூ வந்து வில்வம் உலகத்திலேயே முதல் வில்வம் வரும் இங்கே தான் வந்து தான் ஆதி வில்வம் அப்படின்னு சொல்கிறா இப்பயும் அங்கே இருக்குது இவ் இவ்வளவு சிறப்புகள் வாய்ந்த இந்த நல்லூர் கோவிலுக்கு நம்ம எல்லோரும் போகணும் அங்கே அமர்நீதியாக இருக்கு ஒரு சந்நிதி இருக்குது இன்னொரு பெருமை இந்த நல்லூர் கஷேத்திரத்திற்கு இருக்குது நாவுக்கரசர் எம்பெருமான்கிட்ட சொல்கிறாராம் எம்பெருமானே உன் காலால் என் தலையில் நீ ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாராம் அதுக்கு எம்பெருமான் சொல்கிறாராம் நீ நல்லூருக்கு போ நான் அங்கே வந்து உனக்கு அப்படி ஆசிர்வாதம் பண்ணுறேங்கிறாராம் அதே மாதிரி அவர் பண்ணுறாராம் அதனால் இப்போயும் அந்த கோயிலுக்கு போனேன்னா சடாரி சாத்துவா 
வைஷ்ணவ கோயில்களில் வைஷ்ணவ தலங்களில் சாத்துறா மாதிரி இங்கே ஜடாரி பிரசாதம் உண்டு எல்லாருமே அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வரணும் அங்கே அந்த சப்தசாகரத்தை போய் குளிச்சுட்டு வரணும் பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் அழகழகாக ஒரு நாளில் அஞ்சு தடவை கலர் மாறுறதை பார்க்கணும் கிரிசுந்தரியோட அழகில் சொக்கி போய் நிற்கணும் அஷ்டபுஜ மகாக்காளியோட பரிபூர்ண கிருப்பா கடாட்சம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அது கூட அங்கே இருக்கிற அமர்நீதி நாயனாருடைய சந்நிதிக்கு போய் பார்க்கணும் அமர்நீதி நாயனாருடைய சரித்திரம் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கு அன்புங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் எம்பெருமான் எம்பெருமான் இந்த லோகத்தில் இருக்க எல்லா மனுஷாளுக்குள்ளேயும் இருக்கான் தெய்வம் மனுஷ ரூபேனா நம்ம எதிரில் வரவா பக்கத்தில் இருக்கிறவா நடமாடுறவா அத்தனை பேரும் பகவானுடைய ஸ்வரூபம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவா மேலே நம்ம அன்பை காட்டலாம் சரணாகதி தத்துவத்தை நம்ம க பின்பற்றலாம் பொண்ணோ பொருளோ கொடுத்தா தான் என் பெருமானுக்கு வந்து பிரீத்தி ஆகும்னு தயவு செய்து நினச்சிக்காதீங்கோ ஆஹா இவா வந்து இவ்வளோ அந்த கோவிலுக்கு பைசா கொடுக்குறாளே இவா இப்படி வந்து பொன் கூற வேயராளே என்னால் பண்ண முடியலேன்னு தயவு செய்து நினச்சிக்காதீங்கோ சுவாமி அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அன்பாக சுவாமிக்கிட்ட சரண்டர் மட்டும் பண்ணால் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னே எபிசோடு இதோடு முடியறது பகவானோட கிருபையினால் மற்றும் ஒரு நாயனார் சரித்திரத்தோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை தென்னாடுடைய சிவனையே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி நன்றி